എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് ആശംസിക്കുന്നു ഷീന് നടത്തുന്ന ഷീൻ്റെ അപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഷീൻ ഒരുപാട് ഈവൻ സോഷ്യലി കുറച്ചുകൂടെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആയാലും മോട്ടിവേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഈവൻ പ്രതിബദ്ധതയോടു കൂടെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം സോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഈവൻ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെങ്കിലും സോ മൈ സെൽഫ് മുഹമ്മദ് റഫി ഞാനൊരു കൗൺസിലറാണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിനറുമാണ് സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുമ്പോൾ വ്യക്തിത്വം ഒരു മികച്ച വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മൊത്തത്തിൽ മാറും എന്നല്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വ്യക്തിത്വം നമ്മളുടെ മെന്റാലിറ്റി നമ്മളുടെ തോട്ട്സ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഈ ഒരു വെബിനാറിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠി ചെല്ലാൻ പോകുന്ന കുറെ ഭാഗങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ നമ്മളുടെ എനിയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജി വെച്ചിട്ട് സോ അതെങ്ങനെയാണ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അതിലൂടെ നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം നന്നാക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഈവൻ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നോർമലി നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ആങ്സൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ തിങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ കാരണങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ലോകത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല വല്ലപ്പോഴും ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഈവൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ലൈഫിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നു സോ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു സോ ഇതിലാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം നമ്മളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് വളരെ ബോറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല സോ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു സെക്ഷനും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്ക് പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ ഈവൻ മികച്ച വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് സോ ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഈവൻ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഫോർ മന്ത്സ് മുതൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിന് റെസീവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നതും
നല്ലൊരു ചുറ്റുപാടിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റേജും നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾ ലൈഫിൽ നേരിടുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നുണ്ടാവുക വെറും ഒരു മുപ്പത് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ജന്മന ഇവൻ പിതൃത്വത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ജന്മന പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് എഴുപത് ശതമാനവും നമ്മളുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഫാമിലി ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫാമിലി ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പാരന്റിങ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കുടുംബം നമ്മൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ബ്രെയിനിന് നമ്മളൊക്കെ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഓരോ മൊബൈലിന്റെ ഓരോ റാം റോ വേരിയന്റ് ഒരു മൊബൈൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഫോണൊക്കെ ട്വൽവ് ജി ബി റാം ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബി ഇന്റേണൽ അതുപോലെ തന്നെ ടു ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇന്റേണൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനൊക്കെ ഓരോ ഇന്റേണൽ മെമ്മറി അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മിനിമം ബട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി മനുഷ്യന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ജി ബി നമ്മൾ ആ ഒരു മൊബൈലിന്റെ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് ജി ബിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ എത്രത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ കൊള്ളും ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് വെറും ഒരു പത്ത് ജി ബിക്ക് ഉള്ളിലെ വരത്തുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം സ്റ്റോറേജ് ബാക്കിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഈ ഒരു നാല് മാസം ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം മുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ കാണുന്ന കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലെ സൈസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം വേക്കുന്ന കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പോലും ഈ ഒരു കേൾക്കുന്നില്ലേ ശബ്ദത്തിന്റെ കുറവുണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റിസീവ് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു സി സി ക്യാമറ വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സി സി ക്യാമറയിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആകുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുക ഒരു പത്ത് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് പേരെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് പേരുകൾ നൂറ് പേർക്കും നൂറ് സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും നൂറ് ചുറ്റുപാടുകളായിരിക്കും നൂറ് ടൈപ്പ് പാരൻസ് ആയിരിക്കും നൂറ് വിധത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ അവർ പേടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറച്ചുകൂടെ പേടി നിറഞ്ഞൊരു സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റും ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള ശബ്ദം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് സോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ 
ഒരു വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായി മാറും ആളുകളോട് അധികം സംസാരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുമായിട്ട് അധികം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാതെ അവരുടെ മുമ്പുള്ള കാലയളവ് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു സോ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇതിന്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തൊരു പക്ഷം നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് വളരെ ഒറ്റക്ക് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എസ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു വന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുകയുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടി അവിടെ ഇവിടെ നീ മുന്നേറ് ഇവിടെ നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾക്കൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിലെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മളുടെ പ്രസന്റിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നു ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ സെയിം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയൊരു തമാശ കേട്ടാൽ ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പല പണ്ടത്തെ സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കണം പണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ചിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ട് എന്താ പറയാ നമ്മൾ വല്ലാതൊരു എമോഷൻ കിട്ടിയ നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടിയ പല സിനിമകളും നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് കാണുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല പണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല സോ എന്താണ് റീസൺ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച നമ്മളുടെ മെന്റാലിറ്റി നമ്മളുടെ ചിന്താഗതി മുഴുവൻ മാറിയിരിക്കുന്നു അന്നത്തെ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളെ മാറാനുള്ള കാരണം നമ്മളെ മാറ്റാനുള്ള കാരണം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയും സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ഈ ലോകത്ത് ഒരു മുഴുവൻ ആളുകളെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ ഒരു നൂറ് ശതമാനം ആളുകളെ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ എന്താണ് കുറ്റങ്ങളിലേക്ക് കുറവുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരാളുകളാണ് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഒരു വീട്ടിൽ കൂടൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുള്ളൂ ഒരു വീട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആ ഒരു വീട്ടിൽ അവർ നല്ല പെയിന്റ് ഉണ്ട് പെയിന്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടൈൽ ഉണ്ട് നിലത്തെ ടൈലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ വീടിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയാനുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അവർക്ക് സ്റ്റെയർ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നെയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഏത് നിമിഷവും ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ കയറുന്നത് വളരെ സേ പിന്നെ ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്തെങ്കിലും പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയാൽ പോലും പൊട്ടിപ്പോകും കൂർത്ത ചില്ലുകൾ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിലുണ്ട് അത് എന്താ പറയാ ആ ഒരു പോരായ്മയാണ് ആ ഒരു വീടിന്റെ സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു എന്താ പറയാ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചൊരു എന്തായിരിക്കും പറയാ ആ ഒരു വീട്ടിലെ ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിനെ കുറിച്ചാണോ ആ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിലെ അപാകതകളെ കുറിച്ചായിരിക്കോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ അവിടെ അവിടുത്തെ പോസിറ്റിവിറ്റി മാത്രമാണ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നെഗറ്റീവിറ്റിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുക കമന്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഓക്കെ ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ 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 ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റീസിനെ പറയും പിന്നെ നെഗറ്റീവ്സിനെ
അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഈവൻ ഫ്യൂച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് സോ അവർ ഏത് സമയത്തോ ഏതൊരു വ്യക്തിയോടും പറയുന്നത് അവരുടെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലാതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇന്ന ഒരു എനിക്കൊരു എന്താ പറയാ ഫിനാൻഷ്യലി കുറെ കടബാധ്യതകളുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കടബാധ്യതകളൊക്കെ തീർന്നാൽ ഞാൻ ലൈഫ് ഒന്ന് സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ലൈഫിൽ കുറച്ച് സന്തോഷം കിട്ടുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഈവൻ എന്റെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെയുള്ളവര് അല്ലെ എന്റെ ഫാമിലി ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്ട്രഗിൾ ആണുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യലി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു വീടില്ല ഒരു വീടൊക്കെ കെട്ടി എന്താ പറയാ നല്ലൊരു ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ഈവൻ അതല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഈവൻ സങ്കടവും ഇതെല്ലാം മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ തന്നെ പോകും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുകയാണ് ഇന്ന കാര്യം സംഭവിച്ചാലേ ഞാൻ സന്തോഷിക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് എന്താണോ വേണ്ടത് ഇത് നേടണം ഇത് കിട്ടണം ഇത് കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവിസിനെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നു ഒരു മല പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ആ മലയിൽ എന്താ പറയാ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുല്ലുകൾ അത്രയും മാത്രമുള്ള കുറ്റങ്ങളിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുക ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയോ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെ നമുക്ക് നന്നാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രസന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ സന്തോഷവാനായിരിക്കും ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാളെ എടുത്തു നോക്കാം ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് സോ അയാളുടെ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഡൗൺ ആയി പോകുന്നു ഇന്ന് നല്ല കച്ചവടം നടന്നു ഇന്ന് അയാൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇന്ന് അയാൾ ഫാമിലിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നിന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാവരും ചോദിക്കും നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതെ 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 ഇന്ന് നല്ല ബിസിനസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബിസിനസ് ഇന്ന് കുറച്ച് അപ്പിലേക്ക് പോയി സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സോ ഇതേ വ്യക്തി തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് കുറച്ച് കുറയുന്നു ബിസിനസ്സിൽ കുറച്ച് അപാകതകൾ വരുന്നു സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ മൂടി ആയിരിക്കും എന്റെ ബിസിനസ് ഇന്ന് ഡൗൺ ആയി സോ ഞാൻ ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ ആണ് സോ ഇത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിനേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്റെ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഈവൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ലോ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഒരു ലോ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നിയമം ഇതാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബസ് കയറിയാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളുടെ ടൗണിലേക്ക് പോകാറുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ടൗൺ ഒരു വലിയ ടൗൺ പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു റോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ബസ്സുകളും ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളും പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി വളരെ എമർജൻസി ആണ് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരക്ക് പിടിച്ചു പോവാണ് ഇന്ന ടൈമിന് അവിടെ എത്തണം പക്ഷെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് നോക്കിക്കോ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ബസ് വരത്തില്ല ഇപ്പൊ ഫുൾ ആളായിരിക്കും
അകത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും യെസ് നീ ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതൊന്നും വർക്ക് ആവാൻ പോകുന്നില്ല ഒരാളിങ്ങനെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ സ്വന്തം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് നടക്കണം നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആക്കണം എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കണം ബട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ മൈൻഡിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്തായാലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല സോ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ലതാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചീത്തയാണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സോ എനിക്ക് അപകടങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ തരല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തരല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റി ആകർഷിക്കുന്ന ഉള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ ഒപ്പീനിയൻ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നതാണ് സോ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ നമ്മളിലേക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക അവൻ എന്തായാലും വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്തായാലും ടീച്ചർ ഇന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നോക്കിക്കോ ഇവനിപ്പോ എന്നെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു നാച്ചറും നമ്മളുടെ മൈൻഡും നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആകർഷിക്കും നിങ്ങൾ കിട്ടത്തില്ല ചന്ദനം ചാരിയ ചന്ദനം മണക്കും ചാണകം ചാരിയ ചാണകം മണക്കും നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂലോക തോൽവിയാണ് വായെടുത്താൽ നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉള്ള പക്ഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളത് സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇവനാണ് വാ തുറന്നാൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവേ പറയത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടാല് ഇന്ന ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവനെന്ത് ചെയ്യും കട നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലടാ എന്ന് പറയും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നെഗറ്റിവിറ്റി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണോ നിങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്താണോ നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ തോട്ടും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈഫ് അടിപൊളിയാക്കണം നമുക്ക് ലൈഫിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിന്താഗതിയെ മാറ്റണം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിനെ മാറ്റണം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്സിനെ തീ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ പോസിറ്റീവിറ്റിയെ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുക ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈവൻ ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് യെസ് യെസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ആർക്കെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് കുറച്ച് വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഈവൻ ടെലിപ്പതിയും ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് യെസ് യെസ് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ഇതാണ് ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ എന്താ പ
സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയാണ് എന്താണ് അവരുടെ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഫിയർ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് വരുന്നു ഓവർ തിങ്കിങ് ഉള്ള ആൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഓവർ തിങ്കിങ് വരുന്നു അവർക്കൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ബട്ട് ഇതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇതിനുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചുറ്റുപാട് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് വളരെ സ്ട്രെസ് നിറഞ്ഞ നമ്മൾക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഒരുപാട് ബോർഡർ ലൈൻസ് ഉള്ള നമ്മൾക്ക് ഇന്ന ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത് കുറെ ബോർഡർ ലൈൻസ് ഉള്ള വളരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് വ്യക്തി എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെസ് നിറഞ്ഞ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ബട്ട് രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാകട്ടെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ജോബാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ആള് ചെയ്യുന്ന ജോബാണെങ്കിൽ കൂടെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് അദ്ദേഹത്തിന് ജോബാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അത്രക്കും പാഷനേറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം ഇവൻ ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിനെ അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ടീച്ചിങ്ങും ഓരോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിൽ സന്തോഷം കിട്ടാറുണ്ട് ഈ രണ്ടാളുകളെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഈ രണ്ടാളുകൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലൈഫിൽ ഒന്ന് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിചാരിക്കും അപ്പോ ഈ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാറുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ബട്ട് നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നിറഞ്ഞൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് മാറാനുള്ള ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവണം നമ്മൾക്ക് മാറണം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളായിരിക്കാം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഒരു ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ മാറു മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ഇല്ല ഈ ലോകത്ത് നമ്മളുടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഈവൻ നമ്മളുടെ ജനറേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ജനറേഷൻ ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറന്നാൽ പോലും അറിവുകളാണ് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പത്ത് അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്ന റീൽസുകൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫിൻലാൻഡ് അതുപോലെ ഡെൻമാർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അയർലൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഒക്കെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു അത്രത്തോളം സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ ബട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നിലക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കൺട്രി ഇതിൽ എത്രാം സ്ഥാനത്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ സ്ഥാനത്താണുള്ളത് കാരണം അത്രത്തോളം ഹാപ്പി അല്ലാത്തൊരു കൺട്രിയിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് സോ ഇത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ഇത് നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളുടെ നാടിലെ ഭരണങ്ങളായിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതുപോലെ
നമ്മളെ മാറാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ഒരു രാജ്യം മാത്രം എടുത്തു പറയാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രാജ്യം തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട റീസൺ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയാൽ ഇത് ഈസി മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അധികം നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എനിയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൺ മന്ത് മെന്ററിംഗ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസം എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റത്തില് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് ആരാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരാളെ പോലെ മറ്റൊരാളുണ്ടാവും അവിടെ നീ എന്ത് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾക്ക് മാറണം യെസ് നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ് രാവിലെ എണീക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണ രാവിലെ എട്ട് പത്ത് മണിക്കൊക്കെയാണ് എണീക്കാറുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് യെസ് നാളെ മുതൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി എന്റെ മൈൻഡ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആക്കി എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് ഞാൻ ആ ഒരു ദിവസം ഞാൻ യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ബട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മളുടെ മൈൻഡിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടാവും നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല വേണേ ഉറങ്ങിക്കോ ഈ ഒരു സമയം എൻജോയ് ചെയ്തോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സേഫ് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മെന്റർ മീൻസ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഒരു സുഹൃത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വസ്തരായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് മെന്റർ നമ്മൾക്കൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഒരു നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനൊരു പരിമിതിയാണ് കാരണം അവര് നമ്മളെ വിലയിരുത്തും ആ അവനിങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാൻ മടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഷീന്റെ സൈക്കിയറിന്റെ കീഴിൽ ഇവൻ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മളെ സൈക്കിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം സൈക്കോളജിക്കലി ഈവൻ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെന്റേഴ്സ് അവര് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു മാസം അവരെ ഡെയിലി വിളിച്ചുകൊണ്ടും ടാസ്കുകൾ തന്നുകൊണ്ടും പുതിയ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മളെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നുകൊണ്ടും നമ്മളെ പരിശീലിപ്പിക്കും സോ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വന്തം പരിശീലിക്കുന്നതും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനോട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എനിയഗ്രാമിലേക്ക് വരാം ഈ ഒരു എനിയഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഒരു ഒമ്പതായിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഒമ്പത് ആളുകളാണ് ഒമ്പത് സ്വഭാവക്കാരാണ് ഈ ഒരു ലോകത്തുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒമ്പത് വ്യക്തിത്വത്തെയും നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനുള്ള ഒരു ട
ഈ ഫുഡ് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്മളുടെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യാം ചിന്തിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ വരുന്നൊരവസ്ഥ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആളുകളാണ് മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആളുകൾ ആവാം ആവാതിരിക്കാം സോ ഇത് ആരാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവരുടെ ഈ ഒരു തിങ്കേഴ്സിന്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭയമാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭയമായിരിക്കും പേടി ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ലോകം സേഫ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സേഫ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതം സേഫ് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ആവണം എന്തൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് വരുത്തണം ഈ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ചിന്തകൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ അലട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഫാമിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി പാരന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ആൻസൈറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ടെൻഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക ഒരു തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ തിങ്കിങ്ങിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം മുതൽ എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരെ ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തോട്ട്സ് വരുന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇത്രയും തോട്ട്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡ് മുതൽ കിളി പോയ ഒരവസ്ഥയിലാവത്തില്ലേ അത്രയും ഒരു ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് സോ ഈ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവർ ചിന്തിക്ക് ഇവർ അമിതമായിട്ടുള്ള ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ സോ ഇവരുടെ ടാലന്റും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇമോഷൻ കൂടുതൽ ഇമോഷന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇമോഷൻ ആകുക ചില ഇതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഓവർ ആക്ട് സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അവരെ മറ്റൊരാൾ ചീത്ത പറഞ്ഞു പബ്ലിക്കിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്തു അവർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം കുട്ടിയാണ് അവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് പറയാണ് പറഞ്ഞ് പകു എന്നെ ഇന്നൊരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഇമോഷൻ ആയിട്ട് കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ഇവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമോഷൻ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഹേർട്ട് ആകുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വളരെ സ്നേഹത്തിന് വളരെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ ഒരു കാര്യത്തിന് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു ടൂറ് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നടത്തുകയാണ് ഇവരെ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണമൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും എന്നെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവസാനമാണ് ക്ഷണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചില്ല ഞാനും അവനും എങ്ങനെയുള്ള ആളാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം ഈ ഈ ആഴ്ച ഒരാഴ്ച കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് എന്നെ അവന് ക്ഷണിക്കുന്നത് സോ ഇവർ വികാരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിന് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മറ്റൊരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് ഒരാളോടൊന്ന് ഒരാൾ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മേ ബി അയാളോട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വികാരപരമായിട്ട് ഇവരുടെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇമോഷൻ ആണ് ഒരു ഇമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തന്നെ ഗട്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഗഡ്സ് വരുന്നത് ഗഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ ഈ ഗഡ്സ് എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവരത് അവരോട് അത് പറയത്തില്ല അവരത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ 
അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രശ്നം നിറഞ്ഞൊരവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് അവർ പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പായി കളയും ഇത് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് തലയിടാതെ പെട്ടെന്ന് സ്കിപ്പാകുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഞാൻ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം ഇതിലിപ്പോ രണ്ടും മൂന്നും എനിക്ക് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും ബട്ട് സ്വാഭാവികം നമ്മൾക്ക് പല രീതിയിലും സ്വാധീനം ഉണ്ടാവാം പല ക്യാരക്ടറായിട്ട് ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ക്വാളിറ്റീസിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഏതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തിങ്കിങ് ആണ് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു തിങ്കിങ്ങിനെ ഇവർക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓവർ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെയൊക്കെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോലെ അവർ ഒരു തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണുന്ന സമയത്ത് അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഈ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും ഇടുന്ന ഒരു സാധനം അത് താഴേക്ക് തന്നെ ഇന്ന ടൈമിൽ ഇന്ന ഈ ഒരു പിന്നെ വെയിറ്റിൽ എങ്ങനെ വീഴുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ തിങ്ക് ചെയ്തു അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാലോ ആപ്പിൾ തലയിൽ വീണ സമയത്ത് എന്താ പറയാ അത് തൊട്ട അപ്പുറത്തെ അയൽവാസിന്റെ ആപ്പിൾ ആയിരിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ആപ്പിൾ മുളം മുറിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ തലയിൽ വീണതിന്റെ പേരിൽ എന്താ പറയാ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അയ്യോ എന്റെ തലയിൽ ആപ്പിൾ വീണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് നടക്കാം ഇത് അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു കഴിവിനെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിന് എടുക്കുകയാണ് ഹെഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സോറി ഹെഡ് അല്ല ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഇമോഷണലി മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇമോഷണലി കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് അത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ബട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി നെഗറ്റിവിറ്റി ആയി ആയിരിക്കാം ഇമോഷണലി മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഒരാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കേൾക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് സോ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം സ്നേഹിക്കാം സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹത്തെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സംസാരിക്കാം അതിനെല്ലാം പരിഹരിക്കാം ഇത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ആണ് അവർക്ക് ഉള്ള കാര്യത്തെ അവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി ഗഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വികാരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ സ്വയം ഒളിച്ചോട്ടം ഇവർക്ക് കുറെ പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനും കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു നേതൃ നേതൃത്വ സ്ഥാനമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണോ എന്നുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓവർ തിങ്കിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓവർ തിങ്കിങ് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാം ഈ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഓവർ തിങ്കിങ് നല്ലൊരു കാര്യമാവും നമ്മൾ ഫീലി
പുല്ലോടൽ ഓക്കെ അതാണ് കറക്റ്റ് വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയും ഈ അനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ബട്ട് അത് വിവേകത്തോടു കൂടി ചിന്തിക്കാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പൂച്ച ഒരു പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം വേണം എന്നാണ് വിചാരിക്കും ഒരു പൂച്ചക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൂച്ച ആ ഒരു ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഒരു വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തേക്കാകാം ഒരു വീടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാവാം അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ ഫുഡ് വേണം എന്നുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ അവർ അറിയിക്കും അത് അവരുടെ ബുദ്ധിയാണ് അവരുടെ ചിന്ത അവർ ചിന്തിച്ച് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ബട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വിവേക ബുദ്ധി വരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യാ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം വാങ്ങും അവന് അതിലൂടെ അവൻ അവർ ഇമേജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിലൂടെ അവന് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പകരം ഒരു സാധനം വാങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു വിവേക ബുദ്ധി സോ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വിവേക ബുദ്ധി മനുഷ്യനുള്ള ആ ഒരു വിവേക ബുദ്ധി നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളും ആനിമലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ ഈക്വൽ ആവുകയാണ് നിങ്ങളും ആനിമലും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഈക്വൽ ആയി പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സമൂഹം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹം ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് രീതി ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഇന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നമ്മളുടേതായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ടെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാവുക മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഈ ഒരു അനിമൽസിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ആ ഒരു മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം വിവേക ബുദ്ധിയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാനും യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനും യുക്തിപരമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ഒരു ആനയെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആനയെ നയിക്കുന്നത് ഒരു പാപ്പാനാണ് പാപ്പാന്റെ ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സ്കെൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആന ഒരു തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് പതുക്കെ ഒരു തട്ട് തട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറ്റ് പോകും അത്രയും സ്കെൽട്ടായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഇത്രയും വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു അനിമലിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആനയെ എന്താ പറയാ മയക്ക് അല്ല എന്താ പറയാ അതിനെ ഈ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആനയെ മെരുക്കുന്നത് ഈ തോട്ടി അതുകൊണ്ട് അതിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറയാറുണ്ട് അതിന്റെ ചെവിയിലൊക്കെ മുറിവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് പെയിന് കൊള്ളിക്കും ചങ്ങലേട്ടിട്ട് അതിന് ആ മനുഷ്യന്റെ കൺട്രോളിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നതിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും കാരണം അതിന് വിവേക ബുദ്ധിയില്ല ബട്ട് മനുഷ്യന് ഉള്ളതും ഈ വിവേക ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ ലൈഫിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണവും ഈ ഒരു വിവേക ബുദ്ധിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിവേക ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആനയെ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ആനയെ കൊണ്ട് സർക്കസ് വരെ നിങ്ങൾ ഒരു സർക്കസിന് പോകുമ്പോ പോലും എന്തൊക്കെ ആ ഒരു ആനയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ആനക്ക് ഇഷ്ടം വന്നിട്ട് ആനക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കൊണ്ട് ആന ചെയ്യുന്നതല്ലോ അത് ഇന്റൻഷൻ വരുന്നത് മനുഷ്യന്റേതാണ് മനുഷ്യന് പണമുണ്ടാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഒരു മൃഗത്തെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു വിവേക ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആ ഒരു അനിമൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് വിധേയമാകുന്നു സോ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ അടിമപ്പെടുന്ന ഒരു വിവേക ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു നോർമൽ പാറ്റേണിൽ പോകുന്ന ഒരാളാകുന്നത് പക്ഷം നമ്മളും അനിമലും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ വിവേക ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു വിവേക ബുദ്ധി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും റീസൺ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രെസ് ആയിക്കോട്ടെ ആൻസൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും റീസണും നമ്മളുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കച്ചറകൾ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം റീസൺ ഈ ഒരു വിവ
എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചത് തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ആളുകൾ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വളരെ നമ്മളിപ്പോ സി എ ഈടാക്കുന്നില്ല ഒരു ഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ഇപ്പൊ ഫീ ഇല്ലാതെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വൺ മന്തിനേക്ക് വെറും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മെന്ററിംഗ് ചാർജ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മെന്റർ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അഡ്മിൻസുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്രൈസിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത്രയും ക്ലാസ് എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം കാരണം ഞാൻ മൈക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വോയിസ് കേൾക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് എന്താ പറയാ ഒരു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൈമാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ ഒരു ടൈമിന് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതെ അതെ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവൻ മിസ് ആയി പോയവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ റെക്കോർഡ് വേർഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കിട്ടി വലിയ സന്തോഷം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഷീനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഷീനിന്റെ കീഴിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമാടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഷീനിന്റെ അണ്ടറിലുണ്ട് ഈവൻ സൈക്കോളജിക്കലി ആയിക്കോട്ടെ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പരമായിട്ടുള്ളതായിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ കോച്ചിങ്ങുകൾ കോച്ചിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളും പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങും ജെ ഐ എസിന്റെ കോച്ചിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ തുച്ഛമായ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ സോഷ്യലി വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷീനുമായിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആവാനും ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ വീക്കിലി ഒരു യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂം സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭരാത്രി ആശംസിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്രൈസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെന്റർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നമ്മളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ തന്നെ അതിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിക്കാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ